আসসালামু আলাইকুম তো আজকে একটি প্লাগইনের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই সেটা হচ্ছে ডেটা টেবিলস ডেটা টেবিল আমরা সব সময় ব্যবহার করি ম্যাক্সিমাম আমরা যেটা হয় সব ডেটা একসাথে রেন্ডার করে নিয়ে আসি আমি একসাথে ডেটাবেস থেকে নিয়ে আসি দেন ডেটা টেবিলের কাছে পাঠিয়ে দিই তো সে যেটা করে আমার যদি চারশো ডেটা থাকে তো হয়তো দশ পেজ দশ পেজ করে সে যতগুলো পেজ হয় চল্লিশটা পেজ তৈরি করে দেয় তো এর একটা ব্যাড ইফেক্ট হচ্ছে আমার পেজটা অনেক স্লো হয় কারণ চারশো ডেটা সে অ্যাট আ টাইম লোড করছে তো অনেক সময় যেটা হয় অনেকে পাঁচ হাজার দশ হাজার ডেটাও নিয়ে আসে তো আজকে আমরা যেটা দেখবো আপনি ডাইনামিক্যালি ডেটাগুলো নিয়ে আসবেন আপনার পেজও স্লো হবে না এবং প্রতিবার আপনি শুধু দশটা ডেটা করি ফেস করলে হবে তো খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেনের একটা টেবিল তো এই টেবিলে ডেটা টেবিলে যে ফিচারগুলো থাকে সবগুলোই আছে আর এক্সট্রাক্ট কিছু প্লাগ ইন ইউজ করলে আপনারা হয়তো এই ফিচারগুলো পাবেন হ্যাঁ যেমন কলম ভিজিবিলিটি যদি তিনটা কলম থাকে আপনি যদি কোনোটা এখান থেকে অফ করে দেন চলে যায় তো এগুলো জাস্ট প্লাগ ইনের কাজ হ্যাঁ এখানে আপনাকে কোনো কাজ করতে হয় না শুধু ইম্পোর্ট করলেই কাজ হয়ে যায় আর পিডিএফে যদি প্রিন্ট করতে চান পিডিএফে প্রিন্ট হয় হ্যাঁ এক্সেল অথবা কপি প্রিন্ট যেটাই দেন আর এখান থেকে যদি আপনি পেজিনেশন বাড়িয়ে দেন দেখেন আপনি যে পরিমাণ দিবেন ওই পরিমাণই বাড়তেছে আর আপনি আমরা যদি ইন্সপেক্ট করে একটু দেখি নেটওয়ার্ক ট্যাবে তো তখন দেখবেন আমি যে রিকোয়েস্টটি দেই না কেন সাথে সাথে একটা এপিআই কল হচ্ছে হ্যাঁ দেখেন একটা এপিআই কল হচ্ছে এবং এই এপিআইয়ের জন্য আমরা কিছু প্যারামিটার পাঠিয়ে দিচ্ছি তো এরকম একটা কাজ কীভাবে করবেন হ্যাঁ সেটা আমি জাস্ট দেখে দিচ্ছি তো আমি আসলে আমরা করব না আমার কাছে কোড আছে আমি জাস্ট কোডটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তো এই ভিউটা যদি আমরা ফার্স্টে একটু দেখি আপনি আমি এই পেজের লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা আপনার ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবেন তো কোশ্চেন কন্ট্রোলার এই জেসন নামে যে ফাংশানটা আছে এই ফাংশানটাই মূলত আমাদের কল হচ্ছে তো এই ফাংশানে যদি আপনি আসেন এখানে দেখবেন প্রথমে সে রিকোয়েস্ট থেকে প্রেজিনেশানটা নেয় দেন কিটা নেয় তারপর অর্ডার বাই তারপর হচ্ছে কলাম হ্যাঁ যে আসলে কোন কলাম ওয়াইজ আপনি আসলে অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং করবেন যেমন খেয়াল করে দেখেন আমি যদি সিরিয়ালটাকে ডিসেন্ডিং করি দেখেন সে বিশ থেকে শুরু হয়েছে আবার যদি অ্যাসেন্ডিং করি সে এক থেকে শুরু হচ্ছে এরপর আসেন আপনি যদি আর একটু নিচের দিকে আসেন এখানে হচ্ছে মানে প্রথমে বাই ডিফল্ট আপনি যে কোনো একটা কোয়েরি রান করবেন আমরা কিন্তু এখানে কোয়েরিটা ক্লোজ করি নাই হ্যাঁ যেমন গেট অথবা পেজিনেট কোনো কিছু করি নাই জাস্ট একটা কোয়েরি তৈরি করতেছি হ্যাঁ তো আমি এই ধরনের এখানে দিলাম কুইজ কোয়েশ্চেন আপনি হয়তো দিতে পারেন কন্ট্যাক্ট ইউজার হ্যাঁ ব্লগ যেটাই দেন হোয়াট এভার দেওয়ার পর আপনি অর্ডার বাই কলাম হ্যাঁ আসলে কোন কলম ওয়াইজ আপনি অর্ডার করতে চান হ্যাঁ আর অর্ডার বাই বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং আর কি তো সেটা আপনি ইউআরএলের সাথে পাঠিয়ে দেবেন রিকোয়েস্টের সাথে এরপর হচ্ছে স্ট্যাটাস ওয়ান এটা বেসিক কোয়েরি আর উইথ কাউন্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ধরেন আমার এই কোশ্চেনের সাথে কিছু রিলেটেড কুইজ আছে হ্যাঁ তো আসলে এই কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি কয়েকটা কুইজ তৈরি করছি এরকম কিছুটা জানতে যাচ্ছে না তো এটা যদিও এই টেবিলের কোনো কলাম না বাট আমি যখন কুইটা রান করব তখন হচ্ছে রিলেটেড কুইজ কাউন্ট নামে হচ্ছে একটা ফিল্ড তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে আমি ইউজড কুইজ নামে যে ডেটাটা আমি পাচ্ছি হ্যাঁ তো এটা মূলত দেখেন আমার প্রিভিউ থেকে আসতেছে হ্যাঁ দেখেন আমি যে কোনো একটা ডেটা যদি এক্সপ্যান্ড করি এই যে রিলেটেড কুইজ কাউন্ট হ্যাঁ এরকম কিছু একটা আসতেছে এরপর আসেন পরবর্তীতে কি হয় এখন দেখেন ইফ কি অ্যান্ড স্টিয়ার অ্যালিয়ান কি হ্যাঁ তো এই পার্টটা মূলত হচ্ছে আপনার সার্চের সাথে রিলেটেড আমি যদি এতটুকু অফ করে দিই তাহলে দেখবেন যে সে শুধুমাত্র এই এতটুকু ডেটাই আমাকে পাঠাবে কিন্তু আমরা যে সার্চ করতে চাই হ্যাঁ এই সার্চ ফিল্ডটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য মূলত এই এই কোডটা আর কি হ্যাঁ তো আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি মানে এতটুকু আপনি অপশনাল আপনি যদি সার্চ সার্চের ফাংশানটা রাখতে চান তাহলে এতটুকু কাজ করবেন আর না হলে করবেন না তো এখানে দেখেন মূলত কি হয় ধরুন আমি এখানে যে পি ট্যাগ দিকে সার্চ দিচ্ছি পি ট্যাগ তো সে দেখবেন মোটামুটি পি ট্যাগ দিয়ে যেটা পায় সেটাই খুঁজে নিয়ে আসে হ্যাঁ তো যদি আমি ইজদা দিয়ে সার্চ করি ইজদা হ্যাঁ তো এখানে দেখেন সে এখানে কি নিচ্ছে মূলত আমি যদি পেলোডে যদি তাকাই সে দেখবেন একটা কি নিচ্ছে দেখছেন ইজদা মানে আমি যে সার্চ কি দিয়ে সার্চ করছি করার পর দেখেন সে এখানে প্রথমে চেক করে যে আমার রিকোয়েস্টে কি আছে কিনা আর কি থাকলে তার লেনটা জিরো এর থেকে বেশি কিনা যদিও শুধু কি দিয়ে এটা চেস আপনার কন্ডিশনটা চেক হয়ে যায় তারপর ডাবল চেক দেয় আর কি আর একটু কনফার্ম হওয়ার জন্য এরপর দেখেন কুইজ নেম চেক হ্যাঁ তো আমি প্রথমে চেক করতেছি আসলে যে নামটা আমার কাছে মিলছে হ্যাঁ সেটা আসলে এই নামে কোনো আমার টাইটেল আছে
তাহলে আমি ওই আইডিটাকে ওই কিতে সেট করে দিলাম তো এতে যেটা হবে সে হচ্ছে অন্য কোন কলাম চেক করবে না সে সরাসরি কুইজটা রিটার্ন করবে আর কি ঠিক আছে এরপর আসেন ডিভি কল ডিভি কল বলতে আসলে আমি যে কলাম দি যে কলামগুলো দিয়ে আমি সার্চ করতে চাই হ্যাঁ সেগুলোই হচ্ছে আমি এখানে লিখছি হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি এখানে আইডি নিছি বাট আমি আইডি নিয়ে এই মুহূর্তে চেক করতেছি না আর কি বললে হয়তো এখানে করতাম তো এখানে কি করছি দেখেন টাইটেল মেসেজ স্লাগ তো সম্ভবত মেসেজ নামে ওই ক্ষেত্রে কোনো কলাম ছিল না বাট আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয় হ্যাঁ যে কলামগুলোর সাথে আপনি কিটাকে ম্যাচ করাবেন তার লিস্টটা আপনার এখানে থাকবে তো থাকার পর এই যে আপনার কাছে এই চারটা আপনার এটা যেহেতু একটা অ্যারে হ্যাঁ তো আমরা এই অ্যারের উপর আমরা একটা ফরিজ চালাইছি দেখেন যে একটা ফরিজ লোক চলছে আর এখানে দেখেন ইউ হয়ার হ্যাঁ মানে আমরা হয়ারকে একটা মানে আমরা যেহেতু অর হয়ার নামে একটা ফাংশান ইউজ করতে হবে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু হয়ার একটা রান করে ফেলছি তো আমাদের সেকেন্ড অপশান হচ্ছে আমরা অর হয়ার যদি ইউজ করি যদি এটার সাথে ম্যাচ না হয় মানে যদি এটা ম্যাচ হয় সে আর ওর অর হয়ারটা সে চেকই করবে না এই কারণে আমাদেরকে হয়ারই ইউজ করতে হবে তো এখানে যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা কি বলা যায় হয়ারের মধ্যে একটা কলব্যাক ফাংশানকে ইউজ করছি তো এবং এই কলব্যাক ফাংশানে আমরা কিটা মানে যে কি দিয়ে আমরা সার্চ করব আর আমরা যে কলামগুলো দিয়ে সার্চ করব সেটাকে আমরা সেন্ড করে দিলাম তো দেওয়ার পর যেটা হচ্ছে এই কলামগুলোর উপরে একটা ফলুপ হচ্ছে মানে আমরা যদি এই কাজটা না করতাম আমাকে অনেকগুলো হয়ার ইউজ করতে হইতো একটা দুইটা তিনটা চারটা হ্যাঁ যদি আমার এখানে পঞ্চাশটা কলম হইতো আমাকে পঞ্চাশটা লাইন লিখতে হইতো আর কি হ্যাঁ তো আমি জাস্ট ওই কাজটা না করার জন্য এখানে জাস্ট কিগুলো লিখলাম আর এখানে একটা জাস্ট কি বলে একটা ফলুপ চালাই দিলাম তো আমার কাজটা এখানে অটো হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমি প্রথমে চেক করছি কি দেখেন যদি কল ইকুয়াল ক্রিয়েটেড অ্যাড অথবা আপডেটেড অ্যাড হয় হ্যাঁ মানে যদি এমন হয় আমার কলামটা হচ্ছে ডেট জাতীয় তখন সে যেটা করবে এই যে হয়ার ডেট হ্যাঁ মানে হয়ার ডেট হিসেবে সে আমাকে চেক করতেছে তো হয়ার ডেটে কি থাকবে সে হচ্ছে জাস্ট ওই কলামটা যদি আমার ডেটের সাথে মিলে হ্যাঁ মানে ওই ডেটের সাথে যদি কোনো রকম মিলে এবং সেটা যদি এক্সিস্ট হয় তাহলে সে যেটা করবে কিউ হয়ার ডেট আমার কল কমা কল কি আর কি হ্যাঁ যদি এটা এক্সিস্ট হয় তো আসলে এখানে অর হয়ার না দিয়ে আপনি হয়ার দিলেও কাজ করবে সমস্যা নেই এখানে সম্ভবত একটা স্ট্যাটাস ছিল যেটা কোনো কারণে আমি কেটে দিছি আর কি তো যাই হোক এখানে আপনি আপনার কোয়েরিটা রান করবেন মানে কোশ্চেন কুইজে যদি ডেটের সাথে মিল রেখে কোনোটা মানে ডেটের সাথে বলতে হচ্ছে এই যে কলটাই মূলত মানে লুপ হয়ে আসতে আসতে একটা সময় ক্রিয়েটেড অ্যাড আর আপডেটেড অ্যাডে এসে থেমে যাবে হ্যাঁ তখন মূলত হয়ার ইউজ হচ্ছে আর কি মানে এখানে যেরকম হয়ার আছে এখানে হয়ারই হবে দেন হচ্ছে যদি আমার ডেটের সাথে মিলে তখন যেটা হবে আমি জাস্ট চেক করব কিউ হয়ার ডেট কল কল কি হ্যাঁ আর এলস যদি অন্য কোনো কলম হয় যেমন টাইটেল মেসেজ স্লাগ হ্যাঁ অথবা আইডি অথবা কুইজ আইডি হতে পারতো তো সেখানে আমি চেক করতেছি কি যদি এক্সিস্ট হয় হ্যাঁ আমি কিন্তু প্রথমে কোয়েরিটা রান করি নাই আমি প্রথমে চেক করছি যে যদি এই কি এর সাথে মিলে মানে এই কই এই কি এর সাথে মিলে যদি কোনো একটা কলম এক্সিস্ট হয় তখনই আমি কোয়েরিটা রান করছি ঠিক আছে তো যদি আপনার কাছে মনে হয় এটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে আপনি জাস্ট এই পুরো জিনিসটাকে কমেন্ট করে রাখতে পারেন অথবা ব্যবহার না করলে হবে আর যদি মনে করেন যে এটা আপাতত আপনার কাছে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আপনি ফিচারটা রাখতে চান তখন শুধুমাত্র যে কাজটা করবেন এখানে আপনার ফিল্ডগুলো অ্যাড করে দেবেন কাজ শেষ ঠিক আছে এই ফাংশানে শুধু আপনার দুটো চেঞ্জ আসবে একটা হচ্ছে মডেল অ্যান্ড নেম দেন এখানে আপনি আসলে হয়ার কি দিতে চান হ্যাঁ অথবা উইথ কাউন্ট এই দুইটা আপনার অপশন হবে আপনি রাখতে পারেন নাও রাখতে পারেন ঠিক আছে সেমভাবে এই যে ভিতরে যে আপনার মডেলগুলো আছে এখানে সেম হ্যাঁ যে আপনি আসলে এই কুইজের সাথে এটা রাখতে চান কি না হ্যাঁ যদি রাখতে চান তো রাখলেন আর না হলে প্রয়োজন নাই ঠিক আছে আর এখানেও সেম যে আসলে আপনি যে মেইন মডেল আর এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু আমি আসলে কুইজ কোয়েশ্চেন থেকে ফার্স্ট করি আমি করছি কুইজ মডেল থেকে কারণ হচ্ছে আমার কুইজ কোয়েশ্চেনের মধ্যে কুইজ নামে হচ্ছে একটা ফিল্ড ছিল আর কি তো যাই হোক এটাও আপনার কাছে অপশনাল যদি এটা আপনার প্রয়োজন হয় তো এই এতটুকু আপনি চাইলে বাদ দিতে পারেন এখান থেকে এই দুই লাইন আপনি না দিলেও চলবে ডিভি কলটা আপনার লাগবে আর এখানে যতটুকু আছে এটাও আপনার লাগবে ঠিক আছে শুধু এই মডেল নেমটা আপনার এই মডেলের সাথে মিলবে ঠিক আছে আর তো আপনি রিটার্ন করেই দিলেন হ্যাঁ তো এতটুকুতে আপনার কাজ শেষ শুধুমাত্র এই কলমগুলো চেঞ্জ করা এরপর আসেন যদি আমরা ফ্রন্ট এন্ডের কোডটা একটু চেক করি হ্যাঁ বা হচ্ছে আমাদের ব্লেডে কী কী থাকতেছে তো ব্লেডে এতটুকু আপনার নর্মাল ভিউয়ের মতোই মানে আপনি নর্মাল যে ব্লেডটা ম্যানেজ করেন তো এখানে হচ্ছে টেবিলটা আমাদের এখানে শুরু হয় হ্যাঁ যে দে
পঞ্চাশ টাকা থাকতে পারে তিনশো টাকা থাকতে পারে তো ম্যাক্স সাতশো টাকা পর্যন্ত থাকে তো এত কলম তো আমি আসলে এখানে দেখাবো না ঠিক না তো প্রথমে যে কলমগুলো দেখাবেন একদম যে কলমগুলো মানে যে নামে এখানে লিখবেন এই নামেই নিচে ইউজ করতে হবে খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে লিখলাম আমার টি বডি কিন্তু ফাঁকা কারণ টি বডিটা হচ্ছে আমাদের ওই যে ডেটা টেবিল ম্যানেজ করে দিবে বা হচ্ছে তৈরি করে দিবে দেন আমি এখান থেকে আসলাম নিচে তো এখানে দেখেন সিজিএস নামে কিছু একটা আছে তো এটা হচ্ছে মূলত সাধারণত সবাই যেটা করে সবাই না আসলে অনেকে যেটা করে সবগুলো ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে একদম মেন যে লে আউট সেখানে অ্যাড করে দেয় তো এতে যেটা হয় আপনার সবগুলো পেজে এ রিসোর্সগুলো লোড হয় অথচ সব পে সবগুলো পেজে কিন্তু আমার একটা দরকার নাই ঠিক না আমার দরকার তো হচ্ছে শুধু এই পেজ অথবা যে পেজে আমি শুধু টেবিলটা রেন্ডার করি তো সেখানে আসলে এই সবগুলো রিসোর্স রেন্ডার করার দরকার নয় তো এটা হচ্ছে সি পুশ স্ট্যাক একটু দেখে নিতে পারেন যারা এটার সাথে অপরিচিত মানে সে যেটা করে জাস্ট যখন এই পেজটা লোড হবে তখনই শুধুমাত্র এই লিঙ্কগুলো আপনাকে রেন্ডার করে দেবে ঠিক আছে তো পুশ স্ট্যাক হয়তো ইউজ না করলে হবে আপনি জাস্ট নিচে দিলেও চলছে তো এখানে দেখেন আমার এখানে আপনি যদি রিসোর্সে যান এই যে পাবলিকে যদি যান সেখানে গেলে আপনি ডেটা পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই পাবলিকের মধ্যে জে এস এর মধ্যে সবগুলো আপনার ডিপেন্ডেন্সি আছে সি এস এস এর মধ্যে সি এস এস এরটা আছে অথবা আপনি চাইলে ডেটা টেবিল থেকে যদি তাদের কোনো আপডেট আসে আপডেটের ডেটাগুলো নামিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ তো এই কয়েকটা জিনিস আপনার লাগবে প্রথম ডেটা টেবিলের সি এস এস দেন জে কোয়ারিটি অবশ্যই লাগবে যেহেতু জে কোয়ারির প্লাগ ইন এটা মোমেন্ট ডট জে এস হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে এই আমাদের ক্রিয়েটেড অ্যাড আপডেটেড অ্যাড ওই ডেটটাকে হচ্ছে আপনার ফরমেট করার জন্য মোমেন্ট জে এসটা দরকার হয় পিডিএফ মেকার ওই যে পিডিএফ এক্সপোর্টের জন্য তারপর ভিপিএস ফন্ট হ্যাঁ তো এটা আসলে যে কোনো একটা মানে এখানেরই কোনো একটা প্লাগ ইনের ডিপেন্ডেন্সি ছিল দেন হচ্ছে আপনার জে এস জিপ মেন্ডোর জে এস হ্যাঁ আপনি চাইলে হচ্ছে জিপে জিপ আকারেও এটাকে এক্সপোর্ট করতে পারবেন আর ডেটা টেবিলস ডট মেন ডট জে এস হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে মূলত আমার আমরা যে ডেটা টেবিলটা ব্যবহার করি তার ফুল আপনার ডিপেন্ডেন্সি আর কি তো এখানে দেখেন আমি প্রথমে জাস্ট মোমেন্ট হচ্ছে একটা প্যাকেজ মোমেন্ট নিয়ে সবাই কম বেশি কাজ করছেন যারা যাওয়া স্ক্রিপ্ট কিছুটা হইলেও দেখছেন তো মোমেন্ট দিয়ে হচ্ছে আমরা ক্রিয়েটেড মানে কার্বন দিয়ে যেরকম হ্যান্ডেল করি যাওয়া স্ক্রিপ্ট হচ্ছে মোমেন্ট দিয়ে হচ্ছে ডেটগুলোকে হ্যান্ডেল করে আর কি ঠিক আছে মনে করেন হচ্ছে মোমেন্ট পানি হচ্ছে কার্বন ওকে এরপর দেখেন জাস্ট উইন্ডো মানে আমি একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল তৈরি করছি মানে নর্মালি যদি ভার গেট পেজ দেন তাও কাজ করবে আর উইন্ডো ডট গেট পেজ দিলেও কাজ করবে হ্যাঁ দুইটাই হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মতোই কাজ করবে এরপর আসেন দেখেন আমরা ডেটা টেবিল তৈরি করলাম তো তৈরি করার সময় আমাদেরকে কিছু অপশন পাঠাই দিতে হয় হ্যাঁ তার মধ্যে এগুলো সবসময় দিয়ে দিবেন প্রসেসিং ট্রু সার্ভার সাইড ট্রু মানে হচ্ছে যেহেতু আমরা সার্ভার সাইড থেকে বারবার রেন্ডার করছি ঠিক আছে এই কারণে সার্ভার সাইড প্রসেসিং বলতে যেটা বোঝায় যে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এগুলো একটু কেটে দিই দেখবেন এই যে উপরে একটা দেখছেন একটা প্রসেসিং চলতেছে ওকে তো এটার জন্য মূলত এরপর দেখেন ডম বিএফ ক্রিপ হ্যাঁ তো এটা আসলে ওদের ডকুমেন্টেশন থেকে নেওয়া এটা সম্পর্কে খুব একটা আইডিয়া নেই এরপর আসেন হচ্ছে বাটন হ্যাঁ তো বাটনে হচ্ছে আপনি কি কি বাটন রাখবেন ওই লিস্টটা এখানে থাকে হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে যে পেজ লেন্থ দেখাবো আমি যে আমরা পেজ লেন্থ দেখাচ্ছি দেন হচ্ছে আমার সরি পেজ লেন্থ হচ্ছে এইটা এটা না আসলে এরপর হচ্ছে দেখেন এক্সটেন্স প্রিন্ট কপি হ্যাঁ তারপর কলাম ভিজিবল কলাম ভিজিবল মানে কলাম ভিজিবল যদি আপনি না দেন তাহলে সে হচ্ছে কলাম ভিজিবলের মধ্যে দেখায় না আর কি ঠিক আছে আপনি যদি পিডিএফ এগুলো দেখাবেন দেন হচ্ছে কল ভিজিবল কল ভিজ বলতে কল ভিজিবলটা বুঝে আর কি হ্যাঁ যে আসলে এই কলমটা আপনি দেখাবেন কি না তো আপনি যদি এখান থেকে কমেন্ট করে দেন এটা আর দেখাবে না ঠিক আছে এরপর আসেন অ্যাজাক্স হ্যাঁ অ্যাজাক্সটা হচ্ছে মূলত ওই যে প্রতিবার কল হয় তো এখানে হচ্ছে আপনাকে রাউটটা বলেই দিতে হবে হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমি তো এই ফাংশনটা কল করতেছি ঠিক না তো ফাংশনটা আসতেছে কোথা থেকে কোনো একটা রাউট থেকে তো রাউটটা যদি আমরা একটু চেক করি আমাদের ওয়েব ডট পিএচপিতে আসতে হবে হুম ওয়েব ডট পিএচপিতে আসলাম তো আসার পর দেখবেন জেসন নামে এই ফোল্ডারটা আমাদের আছে হ্যাঁ আমরা যদি একটু নিচে তাকাই এই যে কোশ্চেন থেকে এই যে জেসন নামে একটা ফোল্ডার পাবেন ইয়া রাউট পাবেন হ্যাঁ যে স্ল্যাশ অ্যাডমিন স্ল্যাশ কোশ্চেন স্ল্যাশ কি জেসন তো এটা এখানে আছে দেখেন স্ল্যাশ অ্যাডমিন স্ল্যাশ কোশ্চেন স্ল্যাশ জেসন তাহলে ওই মেথডটা আমার কল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হওয়ার পর দেখেন এই ফাংশনটা দুটো প্যারামিটার রিসিভ করে একটা হচ্ছে ডেটা আর আরেকটা ই দিয়ে রিসিভ করে আর কি তো ডেটার মধ্যে হচ্ছে ডেটা কি থাকে ভিজিনেট থাকে অর্ডার কলাম থাকে অর্ডার বাই থাকে হ্যাঁ আর বিষয়টা হচ্ছে এগুলো আমরা লিখি নেই হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ওই ডেটা টেবিলই হচ্ছে এই জিনিসগুলো
এটাই কি বলে মানে এই ডি ডট পেজ ইন এটা হচ্ছে আমরা ডি ডট পেজ ইন এটা দিচ্ছি আর ডি ডট গেট পেজ এর মানে হচ্ছে আপনি আসলে কততম পেজ থেকে শুরু করতে চান হ্যাঁ দেখেন আমরা এখানে কত দিছি ওয়ান দিছি মানে হচ্ছে আমি এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু করতে চাই আর কি ঠিক আছে আপনি যদি এখানে ওয়ান বলে দেন তাহলে সে প্রতিবারই হচ্ছে এক থেকে শুরু করবে হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আপনি তো আসলে পেজ ইনেট করে একটা পেজে যান ঠিক না যেমন সবসময় দেখবেন পেজ ইনেটের শেষে একটা পেজ নামে একটা প্যারামিটার থাকে ঠিক না পেজ ইকুয়াল ওয়ান পেজ ইকুয়াল টু পেজ ইকুয়াল থ্রি হ্যাঁ এরকম তো ওই পেজটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে তৈরি করলাম এটা হচ্ছে আবার অটোমেটিক জেনারেট হয় না হ্যাঁ মানে ওদের কোয়েরি সিস্টেমটা একটু ভিন্ন যেহেতু আমরা লারাভেলের সিস্টেম পেজ ইনের সিস্টেম ইউজ করছি এ কারণে কিছুটা হালকা কাস্টমাইজ করে নিচ্ছে তো বিষয়টা হচ্ছে আসলে আপনাদেরকে এখানে কোথাও হাত দিতে হবে না আপনারা জাস্ট একটু বুঝে নেন কীভাবে কাজ করতে হয় এরপর আসলে হচ্ছে অর্ডার বাই কলাম এটাও অটোমেটিক হচ্ছে ডেটা টেবিল থেকে প্রোভাইড হয় আর ডেটা ফিল্টারে দেখেন এখানে হচ্ছে সে এখানে ফিল্টার টিল্টার করে দেয় করে হচ্ছে যে সেন্ডোট স্ট্রিং দিয়ে ফেল করে ডেটা পাঠায় তো আমাদের যেটা করতে হয় যে যেটা বলছিলাম একটু আগে এই যে এখানে যে কলামগুলো আপনি দিচ্ছেন না এসআই টাইটেল ইউজ কুইজ আর হচ্ছে অ্যাকশান হ্যাঁ এই সেম জিনিসগুলো আপনাকে এখানে রেজিস্টার করতে হবে দেখেন যে আপনি আসলে প্রথম কলামে কি দেখতে চান সেটা আপনি এখানে বলে দিবেন হ্যাঁ তো আমি বললাম প্রথম কলামে হচ্ছে আমি আইডি দেখাতে চাই এখন বলতে পারেন ওখানে হচ্ছে এসআই এখানে আইডি কেন হ্যাঁ তো আসলে এখানে আমি আমি এখানে শুধু বলছি হচ্ছে ডেটা হ্যাঁ মানে আমি ডেটা হিসেবে ওই এসআইয়ের যে কলামটা আছে সেখানে আমি আইডি পাঠাতে চাই আইডি পাচ্ছি কোথায় আইডি পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে কোশ্চেন কন্ট্রোলারের আমাদের এই যে জেসনে যেটা ছিল যে দেখেন আমাদের আইডিটা কিন্তু আমরা এখান থেকে মানে আমি এখান থেকে পুরো টেবিলটাই পাঠিয়ে দিছি কোনো নির্দিষ্ট কলাম পাঠায় নেই ঠিক আছে তো আপনার ডেটা থেকে আপনি যে আইডিটা পাচ্ছেন সেটা এখানে দেখাবেন পরবর্তীতে কী ছিল টাইটেল হ্যাঁ মানে আপনি টাইটেল কলামে কী দেখাবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে বলে দেবেন যে আমি সেকেন্ড কলামে কী দেখাতে চাই টাইটেল দেখাতে চাই হ্যাঁ এরপর আসেন ফার্ট কলাম ফার্ট কলামে কি ছিল আমার কাউন্ট ছিল একটা ঠিক না রিলেটেড কুইজ কাউন্ট হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু আমি আর ডেটা দেখাই নেই আমি দেখেছি কি এম ডেটা তো এম ডেটা মানে হচ্ছে মডিফাইড ডেটা আর কি হ্যাঁ যে আসলে আমি ডেটার বদলে কি দেখাতে চাই হ্যাঁ তো ডেটা মানে হচ্ছে সে সরাসরি হচ্ছে আপনার ডেটাটা দেখাই দিল আর এম ডেটাতে যেটা হয় আপনি হচ্ছে যে কোনো একটা কলামকে মডিফাই করে পাঠাতে পারেন হ্যাঁ তো আমি যেটা করলাম এখানে এম ডেটা কেউ রিলেটেড কুইজ দিলাম তো এখানে আসলে কোনো কাজ হয় নেই বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি চান এম ডেটাকে মানে এই ডেটাকে আপনি মডিফাই করে পাঠাবেন তখন এভাবে ইউজ করতে হয় আর কি ঠিক আছে তো এখানে আসলে কোনো চেঞ্জ নেই শুধুমাত্র এই থার্ড কলামে কোন ডেটাটা আপনি পাঠাতে চান সেটা আপনি এখানে দিবেন এরপরে আসেন থার্ড কলাম মানে শেষের কলাম অ্যাকশান তো অ্যাকশানে সাধারণত কী হয় দেখেন অ্যাকশান হচ্ছে আমাদের কিছু বাটন থাকে দেখছেন ইডিট ডিলিট সামথিং 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 মানে যেটা বললাম এম ডেটা দিয়ে আমরা সাধারণত কী করি ডেটা মডিফাই করি হ্যাঁ তো ডেটা মডিফাই করতে গিয়ে কী করলাম এখানে আমাদের একটাই ডিপেন্ডেন্সি থাকে আমি ইডিট করি ডিলিট করি শো করি সেটা হচ্ছে কি আইডি তো আমি বললাম আমি মানে শেষের কলামের জন্য আমি আইডি নিয়ে কাজ করব বাট আমি দেখাবো কিভাবে দেখানোর জন্য আমি বললাম এম রেন্ডার হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই যে উপরে কলামটা যদি দেখেন আমি যদি ক্রিয়েটেড অ্যাডটা দেখাতে চাইতাম হ্যাঁ তাহলে আমি প্রথমে এম ডেটা নিলাম মানে মডিফাইড ডেটা নিলাম কাকে আমার ক্রিয়েটেড অ্যাডকে দেন তাকে আমি মডিফাই করবো রেন্ডারের মাধ্যমে তো সেখানে আমি কি করলাম দেখেন ওই যে আমাদের যে ডেট ফরমেটটা আমরা সবসময় পরিচিত হ্যাঁ ডেট মান্থ ইয়ার দেন ঘন্টা মিনিট মিনিট আর একটা হচ্ছে কি সেকেন্ড হ্যাঁ এরপর দেখেন থার্ড কলামে মানে শেষের কলামে যেটা হচ্ছে আমরা আইডিটা নিলাম নিয়ে এখানে আসলে আপনি কি কি অ্যাকশান প্যাটার্ন দেখাবেন সেটা আপনি এখানে দিবেন মানে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু আমি কোনো অ্যাজাক্স ইউজ করি নাই জাস্ট এটা অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা যেভাবে মডিফাই করি হ্যাঁ মানে সরাসরি রাউটে চলে যাবে যদি আমরা দেখি দেখেন আমি ইডিটে ক্লিক করলে আমাকে ইডিটে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে এখানে কোনো অ্যাজাক্সের কোনো কাজ নাই তো ওই হিসাবে জাস্ট আপনি আপনার রাউটের লিঙ্কটা বলে দিবেন তো এখানে আসলে হচ্ছে আপনি ওই লারাবেলের যে রাউট ফাংশান অথবা ইউআরএল ফাংশান আছে এগুলো এখানে ইউজ না করাই বেটার আপনি সরাসরি হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে মানে কি বলা যায় র রাউটটা লিখে দিবেন হ্যাঁ আর যেটা ডিপেন্ডেন্সি ডেটা বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যেহেতু আমি আইডি হ্যাঁ এই ডেটা হচ্ছে এই আইডিটাকে রিসিভ করে ঠিক আছে আর এই রোতে হচ্ছে আপনি সব কিছুই পাবেন হ্যাঁ যদি আপনি কনসোলটা তুলে দেন তাহলে দেখতে পারবেন তো এখানে আপনার যতগুলো বাটন দরকার আপনি সবগুলো বাটন নেবেন নিয়ে শুধু হচ্ছে যে এ স্টেপটা করে দিবেন ডেটাটা
পেজের যে ইনফো আছে যে আমরা যে একটা ডেটা লোড করি হ্যাঁ যেমন খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখানে ব্যাকে আসি তো ব্যাকে এসে ধরেন আমি এখান থেকে ক্লিক করতেছি হচ্ছে দুইয়ে তো দুই মানে হচ্ছে আমি এক নাম্বার পেজে আসি হ্যাঁ তো সে যেটা করে এটার সাথে একযোগ করে দেয় আর কি হ্যাঁ এই কারণে মূলত ওখানে উইন্ডো ডট দেয়া হ্যাঁ যাতে কোনো সমস্যা না হয় হ্যাঁ তো আমি যেটা করতেছি ডেটা টেবিল ডট অন পেজ ডট ডেটা মানে পেজের যে ডেটা আছে আমি সেখান থেকে জাস্ট বর্তমান যে পেজ নং আছে ওই নং এর সাথে একযোগ করে দিচ্ছি হ্যাঁ এরপর আসেন সার্চ ডট ডেটা হ্যাঁ তো সার্চ ডট ডেটাতে যে হচ্ছে যদি আমি কখনো সার্চ করি মানে আমি যদি ওই যে কিতে যদি কোনো কিছু টাইপ করি আর কি টাইপ করলে সে সাথে সাথে এক নাম্বার পেজে চলে আসবে মানে বিষয়টা চিন্তা করেন আপনি ধরেন ছিলেন হচ্ছে দশ নম্বর পেজে তো আপনি কিছু একটা লিখে সার্চ দিচ্ছেন তো সার্চ দেওয়ার পরে দেখতেছেন আপনি দশ নম্বর পেজে আসেন অথচ ওই সার্চে এত ডেটাই নেই যে দশ নম্বর পেজে সে যাবে হ্যাঁ তো ওই সমস্যাটা সমাধানের জন্য এটা করা আর শেষেরটা হচ্ছে অর্ডার বাই ডিটি আপনি যদি কোনো কারণে অর্ডারটা চেঞ্জ করেন তাহলেও সে কি করবে এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু হবে তো এটা হচ্ছে মূলত এই যে এই ফুল ইন্টিগ্রেশনের একটা প্রসেস তো তবে আপনি যদি এই সেম জিনিসটা ব্যবহার করতে চান আপনি কোডটা কপি করবেন কপি করে এখানে আপনার কলামগুলো চেঞ্জ করবেন নিচে এসে আপনি জাস্ট হচ্ছে এই যে এখানে এসে কলামগুলো চেঞ্জ করবেন আর এই মডিফাই যদি আপনি কোনো কিছু মডিফাই করতে না চান যে জাস্ট আমার কাছে যা ডেটা আছে তাই দেখাবো আপনি এই ফর্মেটটা ফলো করবেন আর যদি চান যে মডিফাই করবেন হ্যাঁ যেমন অনেক সময় আমরা করি না যে দেখা গেছে একটা স্ট্রিং হচ্ছে অনেক বড় আমি সেখান থেকে শুধু মাত্র পাঁচ ক্যারেক্টার নেব হ্যাঁ তো সেগুলো হচ্ছে আপনি এখানে প্রথমে এডিট করবেন হ্যাঁ যে এই জায়গাতে এই জায়গাতে এডিট করে দেন হচ্ছে রিটার্ন করবেন হ্যাঁ তো যদি না করতে চান তাহলে সমস্যা নয় জাস্ট যেভাবে আছে ছেড়ে দেন আর অ্যাকশান টেবিল যদি আপনি রাখতে চান হ্যাঁ বা অ্যাকশান টেবিল আপনি কিছু রেন্ডার করবেন তাহলে হচ্ছে এই প্যাটার্নটা ফলো করবেন তো আপনি আপাতত হয়তো কোনো কিছু না করে এখানে জাস্ট তিন চারটা বাটন বাড়িয়ে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আর এখানে যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আছে ডিপেন্ডেন্সিগুলো হচ্ছে আপনি এখানে পাবলিক আসলে পেয়ে যাবেন এই যে পাবলিক জেস ঠিক আছে এই যে জেস আসলে সবগুলো পেয়ে যাবেন এখানে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর পুরো ডিপোজিটরি যদি নিয়ে নেন তাও নিতে পারেন সেখান থেকে আপনি হয়তো আরও কিছু হেল্প চাইলে নিতে পারেন ঠিক আছে আর কন্ট্রোলারে যদি আসেন শুধুমাত্র এই ফাংশানটা কপি করবেন কপি করে সব কিছু ঠিক থাকবে শুধু যে মডেল নেমটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ মডেল নেমটা চেঞ্জ হবে এই দুইটা লাইন যদি আপনি মানে এই কলামগুলো যদি আপনি ব্যবহার না করেন তো বাদ দিয়ে দেন হ্যাঁ এগুলো তো আপনার সাথে রিলেটেড না তারপরে আসেন হচ্ছে এই এটা বাদ এটা দরকার লাগবে না এটা আপনার প্রয়োজন হবে না আপনার যেটা লাগবে এই এতটুকু হ্যাঁ তো এখানে যেটা হবে যে কলামগুলো দিয়ে আপনি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেই কলামগুলোর নাম দিবেন আর এখানে এসে এই মডেলটা চেঞ্জ করে দেবেন শেষ আর কোনো কিছু আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ওভারঅল এই ডাইনামিক ডেটাবেস ডেটা টেবিল যদি আপনি তৈরি করতে চান যেটা আপনার পেজের উপর খুব বেশি আপনার অ্যাপের উপর খুব বেশি লোড দিবে না হ্যাঁ মানে খুব লাইট ওয়েট একটা ডেটা টেবিল যদি ইউজ করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি ফলো করতে পারেন আর এই ফাইলটিও ফলো করতে পারেন তো কোনো সমস্যা হলে জানাতে পারেন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম